வெல்கம் டு தமிழ் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பருப்பு வடை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு நான் நூத்தம்பது கிராம் கடலை பருப்பை ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம ஊற வச்ச பருப்பை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப வந்து நைஸாக அரைச்சிடாமல் கொஞ்சம் குற குறனே அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பருப்பை ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடாமல் இந்த மாதிரி குற குறனு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஊற வச்ச பருப்புலேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் பருப்பை வந்து நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருந்தேன் நான் அதையும் வந்து இந்த அரைச்சது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணல வடை நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நல்லா மொறுமொறுன்னு வரும் ஸோ அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு இஞ்சி துண்டு இது எல்லாத்தையுமே நான் சின்ன சின்னமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சின்ன சின்னமாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மாவை நல்லா நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து உருண்டையாக பிடிச்சிக்க போகிறேன் எல்லாத்தையுமே எல்லா மாவையும் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே உருண்டை பிடிச்சிட்டேன் இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அந்த கடாயில் வந்து நம்ம நான் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காய இப்போ என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு வடை எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இப்போ ஒரு உருண்டை எடுத்து கையில் வச்சு விரலில் ப்ரெஸ் பண்ணாமல் உள்ளங்கையால் அமுத்தி நீங்கள் வந்து எண்ணெய்க்குள்ளே போடணும் அந்த மாதிரி அமுத்தையில் சைடில் ஒரு மாதிரி வெடிச்சிட்டு வரும் ஸோ அந்த சைடு நீங்கள் வந்து சரி பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து நீங்கள் உள்ளே போடணும் இது மாதிரி நம்ம இப்போ எல்லா உருண்டைகளையும் இது மாதிரி நம்ம தட்டி போட்டுறலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வடையெல்லாம் உள்ளே தட்டி போட்டேன் ஒரு சைடு வந்து நல்லா லைட் ப்ரௌனாக வரையில் நீங்கள் இன்னொரு சைடு திருப்பி விடணும் இந்த மாதிரி மெதுவாக திருப்பி விடுங்க எல்லா வடைகளையுமே நம்ம அந்த மாதிரி திருப்பிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டதுக்கப்புறமா வடை நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக தெரியுது இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து வடையை வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ மொறுமொறுன்னு பார்க்கவே இருக்குது இப்போ நான் எல்லா வடையுமே நான் பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறந்துடாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ